హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ సో మనకి ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి సెప్టెంబర్ ట్వంటీ థర్డ్ షిఫ్ట్ వన్ లో అడిగిన జనరల్ అవేర్నెస్ మరియు కరెంట్ అఫైర్స్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని మనం ఇక్కడ ఈ వీడియోలో చూడడం జరుగుతుందండి సో అంతకంటే ముందు మా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకుంటే కంపల్సరీగా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకోన్ తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి సో ఒక చిన్న ఇంటిమేషన్ మనకి ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ అంటే అరిథ్మెటిక్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనేవి ముందే స్టార్ట్ చేసామండి సో ప్రెసెంట్ ఆల్రెడీ ఆ బుక్ మొత్తం కూడా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట సో మా వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ జీజేపి తెలుగు డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ లో మీరు క్లాసులు చూసుకోవచ్చు సో ఎవరికైతే క్లాసులు ఇంట్రెస్ట్ ఉందో జాయిన్ అవ్వడానికి నైన్ వన్ సిక్స్ డబల్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైవ్ సిక్స్ అనే ఈ నెంబర్ కి వాట్సాప్ లో తప్పకుండా మెసేజ్ చేయండి దీనికి ఫీజు వచ్చేసి థౌజండ్ రూపీస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో మరిన్ని డీటెయిల్స్ కోసం ఈ నెంబర్ కి వాట్సాప్ లో మెసేజ్ చేయండి ఓకే మనం వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఏంటో చూద్దాం మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఐఎంఎఫ్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అంటున్నారు ఐఎంఎఫ్ ఐఎంఎఫ్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ అండి ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి మనకి వాషింగ్టన్ డీసీ లో ఉందండి యునైటెడ్ స్టేట్స్ లోని సో మొత్తం వన్ ఎయిటీ నైన్ కంట్రీస్ కలిపి తీసుకున్న కలిపి చేసుకున్నది ఇవి ఇది ఐఎంఎఫ్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ సో డిసెంబర్ ట్వంటీ సెవెంత్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ని స్టార్ట్ అయింది అసలు దేనికి ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ దేనికోసం అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ ని జనరేట్ చేయడానికి ఎకనామిక్ గ్రోత్ కి ప్రతి కంట్రీస్ అన్ని కంట్రీస్ లోని పవర్టీని తగ్గించడానికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ని జనరేట్ చేయడానికి ఒక ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీని మెయింటైన్ చేయడానికి మొత్తం వరల్డ్ మొత్తం జనరేట్ చేయడానికి ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేయడానికి మనకి ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం సీఎం ఆఫ్ ఢిల్లీ ఢిల్లీ సీఎం ఎవరు అంటున్నారండి సో సీఎం ఆఫ్ ఢిల్లీ వచ్చేసి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఓకే సో ఢిల్లీ అనేది ఒక యూనియన్ టెరిటరీ అండి ఢిల్లీకి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ వచ్చేసి అనిల్ బైజల్ గవర్నర్ అలాగే డెప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ వచ్చేసి మనీష్ సిసోడియా అలాగే చీఫ్ సెక్రటరీ వచ్చేసి అన్షు ప్రకాష్ ఓకే సో అలాగే ఢిల్లీ గురించి ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే మూడు సైడ్లు ఇప్పుడు ఢిల్లీ ఉంది ఢిల్లీకి మూడు సైడ్లు హర్యానా ఉంది అండ్ ఉత్తరప్రదేశ్ మాత్రం ఢిల్లీకి ఈస్ట్ లో ఉంది అనమాట ఓకే సో ఢిల్లీ బార్డర్స్ కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే సీఎం ఆఫ్ పంజాబ్ పంజాబ్ సీఎం ఎవరు అని మనల్ని అడుగుతున్నారు సో పంజాబ్ గురించి చూసుకుంటే చీఫ్ మినిస్టర్ వచ్చేసి కెప్టెన్ అమరీందర్ సింగ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరండి కెప్టెన్ అమరీందర్ సింగ్ సో అలాగే గవర్నర్ చూసుకుంటే విపి సింగ్ బద్నోరి విపి సింగ్ బద్నోరి చూడండి మనకి పంజాబ్ కి బార్డర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ వచ్చేసి పంజాబ్ కి నార్త్ లో ఉంది అలాగే హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఈస్ట్ లో ఉంది అలాగే హర్యానా సౌత్ లోని మరియు సౌత్ ఈస్ట్ లోని ఉంది అలాగే రాజస్థాన్ వచ్చేసి సౌత్ వెస్ట్ లో ఉంది పాకిస్తాన్ వచ్చేసి వెస్ట్ లో ఉంది ఓకే సో నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే రానా ప్రతాప్ సాగర్ డ్యామ్ ఈ సిచ్యువేటెడ్ ఆన్ విచ్ రివర్ ఏ రివర్ పైన ఉంది అంటున్నారండి ఏంటి రానా ప్రతాప్ సాగర్ డ్యామ్ ఏ రివర్ మీద ఉందండి చంబల్ రివర్ మీద ఉంది ఎక్కడ రావత్ బాటా రాజస్థాన్ లో రావత్ బాటా ప్లేస్ లోని చంబల్ రివర్ మీద మనకి రానా ప్రతాప్ సాగర్ డ్యామ్ ఉన్నది అసలు ఈ డ్యామ్ అలాగే ఒక పవర్ ప్లాంట్ కూడా ఉంది సో ఈ రెండింటికి ఎందుకు రానా ప్రతాప్ సాగర్ అని పేరు పెట్టారు అంటే అక్కడ మహారాజా రానా ప్రతాప్ వారియర్ అతని తర్వాత ఈ డ్యామ్ కి ఈ పేరు అనేది పెట్టడం జరిగింది అనమాట ఓకే సో ఎక్కడుంది రాజస్థాన్ లో ఉంది ఎక్కడ రాజస్థాన్ లో రావత్ బాటా అనే ప్లేస్ లో ఉంది సో నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే హూ గాట్ ఫిఫా గోల్డెన్ బూట్ గోల్డెన్ బూట్ ఎవరికి వచ్చింది అంటున్నారండి ఫిఫా టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ వరల్డ్ కప్ జరిగింది కదండి ఎక్కడ జరిగింది రష్యాలో జరిగింది ఎవరు గెలిచారు ఫ్రాన్స్ నేషనల్ ఫుట్బాల్ టీం గెలిచింది అంటే ఫ్రాన్స్ విన్ అయ్యింది ఓకే సో మనకి గోల్డెన్ బూట్ వచ్చేసి మనకి ఇంగ్లాండ్ కి చెందిన హ్యారీ కేన్ ఎక్కువ గోల్స్ కొట్టడంతో హ్యారీ కేన్ కి గోల్డెన్ బూట్ అవార్డు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఓకే గోల్డెన్ బూట్ ఇచ్చారు అలాగే ఫ్రాన్స్ కి చెందిన ఆంటోయిని గ్రీజ్ మ్యాన్ కి సిల్వర్ బూట్ ఇచ్చారు అలాగే బెల్జియం కి చెందిన రొమాలు లుకాకు కి బ్రోంజ్ బ్రాంజ్ బూట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే క్యాపిటల్ ఆఫ్ సౌదీ అరేబియా సౌదీ అరేబియా క్యాపిటల్ ఏంటి రియ
యూనిటరీ ఇస్లామిక్ అబ్సల్యూట్ మొనార్కీ గవర్నమెంట్ అక్కడ ఉంటుంది అలాగే కింగ్ వచ్చేసి సల్మాన్ అలాగే క్రౌన్ ప్రిన్స్ వచ్చేసి మొహమ్మద్ చూసుకోండి అక్కడ ఎవరుంటారు క్రింగ్ కింగ్స్ ఉంటారండి సౌదీ అరేబియాలో ఇప్పటికి కూడా ఎవరుంటారు కింగే ఉంటారు ఓకే సో నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే విచ్ డే ఈజ్ ప్రభాసీ భారతీయ దివస్ ప్రభాసీ భారతీయ దివస్ ఏ రోజున ఉంటుంది అంటే తొమ్మిది జాన్యువరి ఏంటి ప్రభాసీ భారతీయ దివస్ అంటే ఏంటి నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియా ఇండియన్ డే సో అసలు ఇది ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు అంటే మహాత్మా గాంధీ సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి ముంబైకి జాన్యువరి తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల పదిహేనున వెనక్కి వచ్చారండి సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి ముంబైకి సో ఇది ఇక్కడ ఎందుకు మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం అంటే ఓవర్సీస్ ఇండియన్ కమ్యూనిటీ అంటే మన ఇండియా వాళ్ళు ఓవర్సీస్ అంటే ఫారెన్ కంట్రీస్ కి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి అయినా సరే తర్వాత వచ్చిన తర్వాత అయినా సరే మన ఇండియన్ డెవలప్మెంట్ కి ఎవరైతే కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ కోసం అని ఈ డేని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట ఏంటి ప్రభాసీ భారతీయ దివస్ ఓకే సో నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే వేర్ ఈస్ మణికరణ్ ప్లాంట్ మణికరణ్ ప్లాంట్ ఎక్కడ ఉంది అన్న చూడండి ప్లేస్ ఏంటిది మణికరణ్ మణికరణ్ వచ్చేసి పార్వతీ వ్యాలీలోని ఆన్ రివర్ పార్వతి పార్వతి రివర్ మీద పార్వతీ వ్యాలీలోని లొకేట్ అయి ఉంది మణికరణ్ ఓకే ఇది ఎక్కడ ఉందంటే బుంటార్ కి నార్త్ ఈస్ట్ లో ఉంది కుల్లు డిస్ట్రిక్ట్ కుల్లు డిస్ట్రిక్ట్ ఏ స్టేట్ అండి హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో ఉంది మణికరణ్ ప్లాంట్ ఎక్కడ ఉంది హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో ఉంది సో నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే మైత్రి ఇస్ హెల్డ్ బిట్వీన్ విచ్ కంట్రీస్ మైత్రి ఏ కంట్రీస్ కి మధ్యన జరిగింది ఇదేంటి జాయింట్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ అండి మైత్రి ఏ కంట్రీస్ మధ్య జరిగింది ఇండియా మరియు థాయిలాండ్ మధ్య జరిగింది ఎక్కడ జరిగింది క్రబి థాయిలాండ్ లో క్రబి అనే ప్లేస్ లో జరిగింది ఎప్పుడు రెండు వేల పదహారులోని అసలు దేనికి ఇది ఇద్దరు రెండు కంట్రీస్ మ్యూచువల్ కోఆపరేషన్ మ్యూచువల్ గా హెల్ప్ చేసుకోవాలని దేనికోసం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి దేని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఇద్దరు టాక్టికల్ డ్రిల్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి కౌంటర్ టెర్రరిజం ఆపరేషన్స్ సో ఈ రెండింటిని అంటే ఇప్పుడు మనకి మనం ఏంటి టెర్రరిజం కి మనం ఎలాగ రెస్పాండ్ అవుతున్నాము మనం ఎలాంటి యాక్షన్స్ తీసుకుంటున్నాము ఆ డ్రిల్స్ ఎలా ఉంటాయి అలాగే థాయిలాండ్ వాళ్ళు ఎలా తీసుకుంటున్నారు సో ఇద్దరు కూడా కలిసి మైత్రి అనే జాయింట్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం ద్వారా ఏంటి వాళ్ళ టాక్టిక్స్ అనేవి మనకి తెలియడానికి అలాగే మన టాక్టిక్స్ వాళ్ళకి తెలుసుకోవడానికి సో ఇద్దరికి హెల్ప్ అయ్యేలాగా మైత్రి అనే జాయింట్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఓకే సో ఓకే గైస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సో ఇవి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనేవి చూడడం జరిగింది సో మీరు ఒకవేళ ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి ఎగ్జామ్ కనుక మీరు రాస్తే నెక్స్ట్ డేట్స్ లో ఎప్పుడైనా సరే తప్పకుండా ఆ క్వశ్చన్స్ ని వీడియోస్ కింద కామెంట్ చేస్తే మనం ఆ క్వశ్చన్స్ కూడా మనం నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోస్ లో మనం తప్పకుండా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో ఓకే దెన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్